오늘은 지난 시간에 이어서 용담초를 마저 그려보겠습니다. 꽃에 들어갈 수왕색연필은 잎사귀에 들어갈 수왕색연필은 봉우리를 해볼 건데요. 봉우리도 146번으로 초벌 칠하겠습니다. 136번으로 칠해 볼게요. 이 부분은요, 231번하고 170번을 같이 써볼게요. 141번으로 칠해 보겠습니다. 174번으로 칠해 볼게요. 133번으로 칠해 볼게요. 249번으로 칠해 보겠습니다. 이 부분은 141번으로 칠해 볼게요. 231번과 170번으로 이 부분을 한번 표현해 볼게요. 
174번 넣어볼게요. 133번으로 칠해볼게요. 249번으로 칠해볼게요. 꽃받침 같은 경우에는요, 170번으로 초보를 칠하겠습니다. 133번으로 칠해 볼게요. 174번으로 칠해 볼게요. 249번으로 칠해 볼게요. 잎사귀를 칠해 볼 건데요. 우선 잎사귀의 가운데 부분, 이 부분만 배기본으로 그려보겠습니다. 170번으로요. 줄기 부분하고 잎사귀 전체에 다 칠해 보겠습니다. 168번으로 칠해 볼게요. 
165번으로 칠할 건데요. 어, 모든 이파리를 165번을 다 칠하는 건 아니고요. 군데군데만 칠해 보겠습니다. 174번으로 칠해 볼게요 잎사귀를 진한 부분으로 마무리하기 전에 이제 133번으로요 줄기 부분을 좀 칠해 볼게요 157번으로 잎사귀 진한 부분과 줄기 진한 부분, 그림자 진 부분 마무리하겠습니다.